Olá, muito bem-vindo à sessão de cultos gravados aqui da Nova Geração. Para nós é um prazer estar recebendo você e o nosso desejo é que você possa realmente desfrutar desse momento com Deus. Essa é uma palavra gravada, mas eu quero que você entenda que é a palavra de Deus. Toda vez que a palavra de Deus é pregada, é explicada, é uma oportunidade que você tem de ser abençoado por Deus. E esse é o nosso propósito que você possa ser abençoado. Nós queremos que você esteja realmente concentrado neste momento, não deixe que nada te perturbe para que Deus possa verdadeiramente abençoar a tua vida. Ao final, escreva para nós, deixe o seu recado, deixe a sua mensagem, dizendo como Deus tem abençoado a sua vida. Assim você vai estar também abençoando a nossa vida. Que Deus te abençoe e que você tenha um bom momento com Deus. Nós temos nesta noite a oportunidade de termos aqui a presença do pastor Luiz e sua esposa. The presence of Pastor Luiz and his um, wife. Esse casal tem sido uma bênção nas nossas vidas. This couple has been a blessing in our lives. É um prazer estar com vocês esta tarde. It's a great pleasure to be with you this afternoon. E como se podem perceber, eu tenho uma pronúncia um pouco diferente da vossa. And as you can tell, I have a pronunciation that's a little different than yours. Então, eu, eu estou a matar soldados com vocês. So I'm, I'm getting rid of my homesickness with you all. Uh, embora não seja exatamente a mesma coisa. Even though it's not exactly the same thing. Eu sou pastor na cidade de Loveland, I'm a pastor in the city of Loveland. De uma igreja bilingue. In a bilingual church. Que tem uh, um brasileiro. And we have one Brazilian in that. Um church. brasileiro. Temos cerca de 10 nacionalidades. We have about 10 nationalities. Falamos ao mesmo tempo o espanhol e o inglês. We speak um, Spanish and English. E porque os que falam português são muito inteligentes, nem precisamos de falar de português. And because those who speak Portuguese are very clever, they don't even need us to speak Portuguese. Uh, já não não me lembrava há quanto tempo tinha estado cá. I don't remember how long it's been since we were here last. Mas uh, recordo que gostei muito da experiência. But I do remember that we enjoyed very uh, much the experience. O nosso culto é quase ao mesmo tempo, nós começamos às 4 horas. Our services are about the same time we begin at 4. É por isso que eu não venho cá frequentemente, senão teria muito prazer de estar com vocês. And that's why I can't be here more frequently. I would love to be e, able to be with you. E de convidá-los para irem lá, mas não vou convidar porque vocês devem estar na casa and que uh, na vossa casa. I would love to invite you to join us there, but I'm not going to because you need to be here in your house. Mas, algum dia tiverem a ocasião de estar connosco, nós mudamos de local. Entretanto, a igreja cresceu. Our church has grown. Uma igreja que é saudável sempre cresce. A healthy church will always grow. Nós não estamos preocupados em crescer, estamos preocupados em ser saudáveis. So we're not concerned about growing, we're more concerned about being healthy. E a nossa igreja está sendo uma igreja bem saudável. And our church is becoming very healthy. E como tal tem crescido. And because of that we've grown. Uh, eu uh, queria começar com um versículo. I'd like to begin with a verse. Uh, em Salmo, no Salmo 50 e o versículo 14 e o versículo 15. In Psalm uh, 50 verses 14 and 15. Já tinha lido este versículo anteriormente, mas só desta vez é que prestei, prestei mais atenção ao que diz este Salmo. Então, para os que não encontraram, podem ver na tela. Então diz o seguinte, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo, e então, clama a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Vamos ler em inglês? Sacrifice a thank offering to God and pay your vows to the Most High. Call on me in a day of trouble. I will rescue you and you will honor me. E este versículo tem uma, uma, uma promessa incrível. And this verse has an incredible promise. Mas nós normalmente temos este, vivemos este versículo ao contrário. We usually live this verse in the opposite. Nós clamamos a Deus no dia da angústia. We cry out to God in our day of anguish. Deus nos livra. God liberate us. Mas nem this. sempre oferecemos a Deus um sacrifício de gratidão. But we don't always offer him a sacrifice of E ele está thanks. dizendo que uma vida vitoriosa. And he's saying here that for a victorious life. É uma life, vida que começa com um sacrifício de gratidão. It's a life that begins with a sacrifice 
price e of cumprir thanks. os nossos votos para com Deus. And we fulfill our, our promises Se to nós God. somos gratos if we're grateful, e if cumprimos we're thankful, os nossos votos, and we fulfill our obligations o Senhor to God, ouvirá o nosso clamor God will hear our cry, e nos livrará and he will deliver us, e nós honraremos então a Deus. And we will honor him. Acabamos de celebrar a, a temporada da ação de graças we just finished celebrating the day of Thanksgiving. e eu lembrei-me de uma história que não é muito agradável, mas uma história muito interessante. And I remember a story that isn't very um, pleasant, but it was interesting. Uma senhora foi visitar uma fazenda. There was this woman who was going to visit a farm. E observou que havia um porco que só tinha três pernas. And she saw this pig there that only had three legs. Então ela perguntou aos proprietários o que é que se passava com o porco. So she was asking the owners what happened with this pig. E eles, e eles disseram que era um porco muito especial. And they said, oh, this is a very special pig. Um dia tivemos um incêndio e o porco avisou-nos do incêndio. One day we had a fire and this pig actually warned us about the Outra fire. Outra vez a nossa filha caiu num poço e o porco veio chamar-nos. Another day our daughter fell into a well and this pig called us. E ela perguntou, mas porquê é que ele só tem três pernas? And then the lady said, well, why does it only have three legs? Porque um porco tão especial não se pode comer todo de uma vez. Because a pig that special can't be eaten all at once. Eles estavam gratos pelo porco. They were thankful for that pig, mas não tanto assim para salvarem a vida do porco. Not enough to save and rescue the Eu life acho of that pig. que para uh, o ser humano é muito difícil viver numa gratidão constante. I think being human, it's very difficult to live with constant gratitude. É muito mais fácil it's much easier criticar to criticize ou protestar. Or complain. Se nós olharmos para a nossa vida If we look at our own lives, e pensamos nas vezes em que demonstramos gratidão e as vezes que a criticamos há um desequilíbrio muito grande. And we think of the times that we demonstrate gratitude or the times that we complain, we see this huge um, out of balance. É, por exemplo, na igreja. For example, in a church. Quando eu peço que alguém faça uma oração só de gratitude. When I ask someone to give a word of prayer that's only a word of gratitude. Normalmente termina em 30 segundos. Usually it ends in 30 seconds. E as pessoas começam a pedir. And then people start asking é for things. É que nós estamos habituados a agradecer a Deus. We're not used to giving thanks a to God. Agradecer as suas bênçãos na nossa vida. And to acknowledging his blessings in our ah, lives. No entanto, irmãos, para ouvir insatisfação e ouvir críticas é muito fácil, nem vale, nem vale a pena pedir. To hear dissatisfaction and complaints, it's very easy. It's not even worth listening. Alguém dizia o seguinte. Someone once said this. Eu pensava que as pessoas reclamavam porque tinham um monte de problemas. I once thought that people complained, complained because they had a, a mountain of problems. Mas tenho notado que as pessoas têm problemas porque estão sempre reclamando. But I've noticed that people have a mountain of problems because they're always complaining. Hoje vamos olhar de uma forma muito muito leve a história de dez leprosos. Today we're going to look briefly at the story of the ten lepers. Eles têm um encontro extraordinário com o Senhor Jesus Cristo. They had an incredible encounter with Jesus Christ. Mas apenas um deles voltou para agradecer. But only one of them came back to thank him. Uh, nós imediatamente criticamos a atitude dos nove. We even criticize the attitude of those nine. Mas muitas vezes nós comportamos exatamente da mesma maneira. But many times we act exactly the então, same way. Então, vamos ler, começar no capítulo 17 de Lucas. So let's look in Luke chapter 16. Vamos agora só ler o versículo 11 e o versículo 12. And we're going to be reading verse only 11 and 12. Lucas 17, versículo 11 e versículo 12. Luke 11 uh, and 12. Então, diz assim o versículo. Uh, a caminho de Jerusalém, Jesus pela, passou pela divisa entre Samaria e Galileia, e ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Leamos em inglês. While traveling to Jerusalem, he passed between Samaria and Galilee. While traveling, as he entered the village, ten men with serious skin disease met him. They stood at a distance. A lepra era uma, uma, uma doença terrível. Leprosy is a terrible disease. Eu não sei se alguma vez algum de vocês teve a oportunidade de conhecer um leproso. I don't know if any of you have ever had the opportunity to meet someone uh, with leprosy. Eu uma vez estive em, em na costa do Marfim. Um, once I was in the Ivory Coast. Eu ia pregar numa numa campanha evangelística. And I was there to preach in an evangelistic campaign. E antes da da primeira da primeira uh, a primeira oportunidade de pregar. And before the first opportunity to preach. Os irmãos levaram-me a visitar um uma, 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 uma aldeia de leprosos. Um, the brothers there took me to see a, a leprosy village. Então, para quem precisava de confiança para pregar, não foi a melhor experiência. So for 
someone who needed a lot of, you know, confidence to preach, it wasn't the greatest experience. Havia pessoas que lhe faltavam pés, There faltavam were mãos. Were missing feet or hands. Uh, a expressão física era uma expressão deprimida. Their physical expression was one of depression. E os irmãos pediram que eu orasse pelos leprosos. And they asked us to pray for these lepers. E vocês já estão a imaginar quais era, qual era a expectativa que os irmãos tinham? You can imagine the expectation that you would have. Que nós orássemos e eles ficarem curados e que dessem glória a Deus. Their expectation that we would pray, they would all be healed and everyone would give God ninguém glory. Ninguém que eu saiba nesse dia ninguém foi curado. No one I don't think but I don't know was healed that day. Mas o meu coração foi humilhado. But my heart was humbled. E foi a melhor experiência para três dias de campanha evangelística em que centenas de pessoas entregaram a sua vida a Jesus. And it was the best experience before an evangelistic campaign Mas of three days lembro, when hundreds of people would give their lives de, to Christ. Lembro-me de estar a olhar para aquelas aqueles leprosos. But I remember looking at those le people uh, with leprosy. E eles não só tinham uma uma dor física. And they didn't just have a physical pain. Mas também havia um estigma que estava relacionado com ter essa doença. But they also had a stigma attached to that não é uma doença pegajosa, mas nós quase que não queremos estar perto de pessoas como essa. It wasn't something that we could catch, but people were afraid to be near them. E a lei dizia que um leproso era uma pessoa impura. The law said that a leper was an un unclean person. Então eles viviam fora das cidades. So they lived outside of the city. Eles não podiam viver com os su as suas familiares. They couldn't live with their families. Uh, eles não tinham intimidade com ninguém a não ser com os outros leprosos. They couldn't be intimate with anyone they could only be with other lepers Viviam com seu rosto coberto They lived with their faces covered E quando alguém se aproximava eles tinham que gritar leproso leproso And when someone came near them they had to cry out leper leper Imaginem o que isso faria à autoestima de uma pessoa Imagine what that would do to a person's self confidence e, Essencialmente um leproso perdia tudo Essentially a leper had lost everything Para além disso a lepra era considerada como um castigo de Deus In spite of that they were considered to be punished e, by God Então quando alguém via um leproso eles pensavam eles fizeram uma coisa tão má tão má que Deus os fez leprosos so when people saw lepers they thought oh that person did something so bad so bad they're being punished então, by God estes homens escutam que Jesus Cristo está passando so these men heard that Jesus Christ was passing by e no versículo 13 diz que eles estão então à distância and in verse 13 it said they were at such a distance e gritam em voz alta that they shouted in a loud voice Jesus mestre tem piedade ou tem compaixão de nós and they said teacher Jesus have mercy on us então eles eles tinham ouvido falar de Jesus. And they had heard talk of Jesus. Imagino que haviam falado que Jesus estava curando pessoas. I imagine they'd heard that he had healed people. Eles não tinham médico, não tinham remédio que os pudesse ajudar. They didn't have doctors, they didn't então, have other ways to get healed. A única coisa que eles faziam era poder gritar. The only thing they could do was shout. Por quê? Porque estavam impotentes diante de uma doença tão má. Because they were impotent before an illness that was so strong. E imaginem assim o sentimento destes homens. Imagine the sentiment of these men. Toda a sua esperança estava neste momento, neste encontro. Moment, Eu estava a pensar que se nós tivéssemos este mesmo sentimento de impotência, imagine, imagine se buscássemos a Deus da mesma maneira que como estes homens buscam a Deus, same, um, did, quem sabe se não receberíamos mais bênçãos de Deus na nossa vida? Knows, might, might Eu falava exatamente que se nós buscássemos buscássemos a Deus com este mesmo sentido de impotência. So I'm thinking that if we would seek God with that same feeling of, of powerlessness. Deus preciso de ti. That God, I need you. Tu és a solução que eu preciso. You are the answer that I tu és aquele que pode tocar a minha vida. You are the one that can touch Quem my life. sabe se nós não receberíamos muitos milagres como estes dez homens vão receber. Who knows, but we might receive blessings and miracles like these ten Então, quando receive. o Senhor Jesus Cristo viu estes homens, ele disse: "Vão mostrar aos sacerdotes." So when Jesus sees them, he says, go and show the priests. E antes a diz que enquanto eles iam, and it was while they were walking, não foi nesse momento, mas foi enquanto eles iam obedecer ao que Jesus tinha dito, it wasn't at that moment, but it was while they were walking, eles foram purificados e ficaram were, limpos. That they were um, healed. Então o Senhor ouviu o seu clamor, So the Lord heard their cry. O Senhor tem compaixão por eles. The Lord has compassion ele on them. responde ao seu pedido, mas eles não sabiam que tinham obtido uma bênção. And he responds to it, but they don't realize that they've received a blessing. Jeremias diz: "Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes." In Jeremiah it says, "Call out to me, and I will announce to you great and wonderful things." Clama ao Senhor. Cry out to the Lord. Ele responder-te-á. And he will respond to you. E ele fará coisas grandes na nossa vida. And he will do great things in your 
Então, tal como a lei determinava, ele manda que os uh, leprosos foram aos sacerdotes. Just as the law required, he told them to go to the priests. E eles, uh, para que confirmassem que estavam curados. And that was to confirm that they had been healed. E que então poderiam voltar para as suas famílias. And then they would be able to go back to their families. Mas eu me perguntava, irmãos, por que é que Jesus não fez como fez noutras situações em que ele disse simplesmente à pessoa, vocês estão curados, vão embora? But a question, why is it in this case Jesus doesn't do like he does in other cases where he just says you are healed? Por que é que mandou que primeiro fossem aos sacerdotes? Why does he first tell them go to the priests? Porque eles visivelmente eles não estavam curados. Because visibly they weren't healed. Quando eles saíram, um deles disse que observou que estava curado e então voltou, foi então foi consoante eles caminhavam que eles descobriram que alguma coisa tinha acontecido no seu corpo. So it wasn't until they actually started obeying and going that they started noticing changes happening in este their body. Este detalhe é muito importante. This is an important detail. É que eles tiveram que obedecer. They had to obey. Tiveram que agir em fé. They had to walk in faith. Antes de serem curados. Before they were healed. A razão é que Deus requer de nós, irmãos, que andemos pela fé e não andemos por vista. That's why God wants us to walk by faith and not by sight. Muitas vezes nós não temos uma razão para crer a não ser o facto de que Deus disse que ia fazer, portanto eu creio que Deus vai fazer. Many times we don't have a reason to believe that uh, to believe that God is going to do it unless the fact that God says I am going to do it you ought to believe in me. Irmãos, estes homens foram uh, curados pela fé. So these men were healed by faith. E foi pela obediência que foram curados. And it was by obedience that they were healed. For uma uma fé que cura, irmãos, é uma fé obediente. A faith that heals is an obedient faith. Uma fé que cura é uma fé que obedece. A faith that heals Is a faith that e muitas awaits. vezes nós queremos ser curados sem ter uma fé que obedece. Many times we want to be healed, but we don't want to walk in obedience. Eu pergunto-me quantas curas. I ask myself how many healings. Quantas uh, respostas a orações. How many answers to prayer. Quantas soluções não foram alcançadas na nossa vida. How many solutions that we've needed haven't been reached. Não é porque Deus mudou de ideia. Not because God changed his idea. Não é porque Deus não é fiel à sua palavra. Not because God is unfaithful to his word. Mas é porque nós nos começamos a enfocar nas circunstâncias. But As we start to look at our circumstances, que nada aconteceu. and we think nothing's happened, que a resposta não chegou. we think all the answers not e here, como tal, não vamos até ao fim. and we don't we don't walk to the end, e perdemos a benção. and we lose the blessing. Estes homens, visivelmente, eles não sabiam que tinham sido curados de These men visibly didn't look like they had been Mas healed, eles obedeceram. but they obeyed. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos pelo visível. And many times we stand in that place of look, depending on what's visible. E como no visível não acontece nada, nós desistimos e perdemos as bênçãos de Deus. And because we don't see the visible effect, we we give up and we con Há don't cerca de continue três the anos path. atrás. About three years ago, eu perdi a minha audição. I lost my hearing. De um dia para o outro deixei de ouvir. From one day to the next, I lost my e fui ao, ao doutor e ele explicou-me que isso acontece uma em a quatro em cada cem mil pessoas. And I went to the doctor and he told me, well, this happens and it's about in one in every people. E eu fiquei tremendamente desencorajado. I was very discouraged. É muito difícil ser pastor e, e não conseguir ouvir de metade do, 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 do lado. It's very difficult to be a pastor and not be able to hear from one e side. E recordo que uh, o, começámos a uh, fazer um pequeno implante por detrás do We meu ouvido an, a igreja estava orando eu jejuei in, in e eu não vi nada nada aconteceu aparentemente eu não estava sendo curado mas a igreja estava orando e quanto menos eu esperava já estávamos it, a selecionar a cor do implante que era para para combinar com o pouco cabelo que eu tenho. I was already looking at the color for an implant so it would match with Não the little hair that I have. preto ou cinzento. I didn't know whether it should be gray or black. Mas irmãos, nunca tive que comprar e fazer But o implante. I never implant. had to buy that Porque hearing tal implant. como a, 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 perdi a audição, o be Senhor a devolveu. Because the same way I lost my hearing, God gave Ora, it back to me. Visivelmente não havia razão para crer. Visibly I didn't see any reason to believe. Deus não, não me tinha curado quando eu pedi. God didn't heal me when I Mas quando eu não esperava, But veio a bênção de Deus. It, Agora, eu came. continuei confiando no Senhor. I continued trusting in God. A minha fé foi até ao fim. My faith went to e the Deus end. nos trouxe fiel. And God was faithful. E isto é para alguns de vocês que têm uma expectativa de Deus, têm pedido coisas a Deus e Deus não tem aparentemente respondido. And this is for those of you who have been waiting and expecting an answer from God and you still haven't seen that e answer. E alguns até viraram as costas a Deus. And maybe some of you have already started to e turn 
your back, única razão por que não receberam é porque não caminharam até ao fim. A fé que cura é uma fé obediente. Então, Deus não espera que tu faças um milagre. Deus espera que tu obedeças à sua palavra. Estes homens ouviram a palavra. Abraçaram a palavra. E sem terem motivos, eles obedeceram. E foi no processo de obedecer que eles receberam uma bênção de Deus. Deus não pede que tu faças os milagres. Mas Deus pede de ti que obedeças à palavra. E que creias na palavra. E que creias no Deus que está por detrás da palavra, irmãos. Então, estes homens receberam um milagre incrível. Mas eles comportam-se de maneira totalmente oposta. A história central deste, de, de, deste, deste episódio não é que Cristo cura. The central story here isn't that Jesus heals. Mas é como é que os dez reagem à cura divina. But it's how did those ten react to a divine healing. Então no versículo 15 lemos o seguinte. In verse 15 remember this. Um deles. One of them. Só um deles. Only one of them. Quando viu que estava curado. When he saw that he had been healed. Ele voltou. He went back. Todos eles observaram, todos eles constataram que tinham sido curados, mas só um voltou para dizer obrigado. All of them had observed that change that took place, but only one of them returned to give thanks. Eu não sei o que é que os outros pensaram. I don't know what the others were thinking. Talvez alguns imaginaram, eu se calhar nem era leproso. Maybe some of them thought, well, maybe I really didn't have leprosy. Eu, eu até me, outro pensou, eu até estava a sentir melhor, se calhar não foi-me cura de Deus, foi foi eu fui melhorando com o tempo passando. Maybe another one thought, well, I was already starting to feel better, so it really wasn't God. It was, it was just getting better anyway. Outros talvez pensaram, eu, eu volto um dia mais tarde, vou primeiro à minha família, depois volto e vou encontrar Cristo para agradecer. And others might have thought, well, I'll, I'll go back and thank him another day. First, I want to go be with my family. Eu não sei o que eles pensaram. I don't know what they thought. Talvez algumas das razões, muitas vezes, que nós pensamos para não voltar e dar glória e honra que Deus merece. Maybe it's some of the reasons we give that we don't go right away to God and give Him Mas o que a Escritura diz é que só um Deus eles voltou para agradecer. E eu gostei muito há uma expressão no grego quando diz que ele viu. I like very much the word here that's used in the Greek. It says that when he saw them. Não é uma palavra como falei anterior. Ele não só que ele constatou que estava curado. It's a word that that means more than that he was healed. Diz que ele percebeu. It means he understood. Como que ele teve uma revelação. Like if it was a revelation. É é mais que constatar um facto. It's more than just a statement of fact. Ele conheceu que algo tinha acontecido naquele momento. He realized that something deeper had happened in that moment. Que ele teve um encontro com alguém especial. That he had had an encounter with someone special. E que era tão incrível o que tinha acontecido na sua vida. And what had happened was so incredible. Que ele tinha que voltar e para para dizer obrigado, irmão. That he had to give thanks. Muito um os problemas que nós temos Many times, one of the we é que have tomamos muitas coisas como, garantiz, garanti, como garantizadas na nossa vida. Não sei se é a palavra em português. We take many for in life. Será que nós nos apercebemos de quantas bênçãos nós recebemos da parte de Deus? O diabo the devil vai procurar goes looking com toda a sua força, strength, que você esqueça as bênçãos de Deus. Ele procurará que você esteja sempre enfocado em, em, naquilo que não tem. He finds ways for you to always be thinking about what you don't have. Naquilo que você ainda não alcançou na sua vida. And what you haven't yet reached in your Quantas life. Quantas coisas lhe faltam? How many things you have missing? Nós temos uma memória muito curta. We have a very short memory. Eu gostava de animar todos vocês a terem um diário de gratitude a Deus. I want to encourage all of you to give daily thanks to God. You, I encourage you to have a diary of, of thankfulness to God. Escrevam sempre que Deus deu uma resposta. Escrevam should, aquilo que Deus fez na vossa vida. You should write down what God has done in your life so that you have a record. Uma vez ao ano vocês abram esse diário e vejam quantas bênçãos o Senhor nos tem dado. And you can look back at that diary and see how many blessings you've received é from que God. O povo de Deus é um povo com uma memória muito curta. You know God's people are a people with a very short memory. Sempre nos lembramos do que nos falta. We always remember what's missing. E esquecemos das bênçãos que Deus nos tem dado ao longo dos anos. And we forget the many blessings that God has given us along the years. E é importante ter um livro que registra as bênçãos de Deus. It's important that 
Porque há momentos em nossa vida que temos que ler e temos que perceber se Deus foi comigo nesse tempo, Deus vai ser comigo agora quando eu preciso dele. Because it's something that we can read and we can remember. If God was with me in that time, then I can trust that God is with me today. Uma das armas do inimigo contra o povo de Deus. One of the weapons the enemy uses against é the people of God. É fazer de nós um povo que nunca está satisfeito. Is to make us a people who are never satisfied. Sempre atrás correndo à procura do fim do do, do arco-íris. We always keep running after that golden pot at the end of the rainbow. Sem apreciar a beleza do arco-íris. Without appreciating the beauty of the rainbow. Do que isso significa? And what it represents. Dos pactos que Deus faz com a nossa vida. The promises that God has made in our lives. Do bom é Deus. Correndo, correndo, buscando esses tesouros. We keep running and running for other treasures. E não apreciando a beleza que é caminhar todos os dias com o nosso Deus, irmãos. And we don't appreciate the beauty that God gives us every day walking with us. É interessante que quando o povo de Israel estava construindo os muros de Jerusalém, when the people of Israel were rebuilding the walls of Jerusalem, Nehemias animava o povo a não estarem tristes. Nehemiah encourages them not to be sad. Dizia não estejam tristes. He says don't be sad. Porque a alegria do Senhor é nossa força. Because the joy of the Lord is our strength. Irmãos, eu quero encorajá-los a não, este, não estarem tristes. Mas procurem viver na alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Talvez se não tens força neste momento é porque tens trocado a alegria por outras coisas. Mas busca ser cheio do Espírito Santo. Dessa alegria que Deus quer trazer à nossa vida. E essa alegria é a nossa força para continuarmos a fazer aquilo que é vontade de Deus so para a nossa vida, irmãos. Infelizmente, só um homem volta para trás para dizer obrigado. Versículo 15. 15 diz o seguinte, um Deus, this, quando viu que estava curado, One of them, when he saw that he had been healed, quando constatou que algo maravilhoso tinha acontecido, when he saw something incredible had happened, voltou louvando a Deus em voz alta. He returns worshiping and glorifying God in a loud voice. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. He he bows before Jesus feet and he thanks him. E um detalhe diz que este é samaritano. And one detail. Ou he seja, was a Samaritan. Ou seja, aquele que voltou era aquele que nós esperávamos menos que voltasse. Or in other words, the one that returned was the one that we would least expect to return. Eu às vezes fico surpreendido na igreja de ver quem é que volta para dar graças a Deus. You know, sometimes as a pastor, I stand back and am surprised at who it is that Sabe returns to give thanks. Sabem que os samaritanos não se davam com os judeus. You know, the Samaritans didn't get along with the Jews. Então era, era não, não se esperava que esse samaritano voltasse, mas foi exatamente quem voltou. And that's the one they would never expect to return and give thanks, but então, he's the one who did return. Então, ele a caminho de obedecer ao que Cristo lhe mandou. In the road of obedience to what Christ had had told him to do. Mas então ele decide voltar para trás. Eu tenho que dar graças a Deus. But he decides I'm going to turn back. I have to give thanks e to Jesus. E Cristo não o repreende por isso. And Jesus doesn't um, reprimand him for that. Ele estava tão cheio de gratidão. He sees his heart so que full of thanks. Que percebia que havia algo mais importante para fazer. That he understands there was something greater to do. Honrar a Deus. And that was to honor God. Irmãos, vamos voltar a ler o versículo 15 de Salmo 50. Let's look again at Psalm uh, 50 verse 15. Clama a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Cry out to me in your day of anguish, worship me and I will respond to you. So you set me free and you will honor me. Irmãos, Deus deseja que sejamos um povo que o honre. God wants us to be a people who honor him. Quando Deus faz algo na tua vida, when God does something in your life, dá testemunho da bênção que Deus te deu. Give a word of testimony of the blessing Quando that has been. Quando tu proclamas aquilo que Deus faz, when you proclaim what God does, tu estás honrando ao Senhor. You're honoring God. Estás bendicendo a Deus. You're blessing God. Irmãos, temos que ser um povo que aprenda a honrar a Deus. We need to be a people that learn how to Sempre honor God. Sempre nos estamos lastimando. We're always um, feeling sad. Pero, mas temos que aprender, irmãos, a honrar ao Senhor. But we need to learn how to honor Devíamos God. seguir o exemplo deste leproso. We should follow the example of this leper. Mas sabem o que eu tenho observado na minha vida como pastor? You know what I've observed in my life as é a pastor? É que muitas vezes, many times, despo, depois que as pessoas recebem o um milagre, after people receive the miracle, não voltam mais. They never come back. A nossa igreja In our church, tem cerca de 100 pessoas. We have about 100 people. Poderíamos ter o dobro de pessoas. We could have double that. Só que aqueles que receberam a bênção But those who received blessings não sentiram necessidade de voltar. Didn't feel like they needed to come Irmãos, back. casamentos que foram restaurados. Marriages that were restored. Doenças que foram curadas. Um, illnesses that were healed. Problemas financeiros resolvidos. Financial problems that were resolved. Alguns de maneira inesperada conseguiram o seu visto de residência. 
Some even get their re residence visa. Mas depois não sentem necessidade. Estão gratos, but mas não tão gratos assim. They're thankful, but they're not so thankful to come back. A they never come de back. quererem voltar. The people that should come back. E quererem continuar com o Senhor. They should continue with the Lord. Irmãos, temos que ter cuidado para não nos transformarmos num povo ingrato. We need to be careful that we don't become a people who are ungrateful. Normalmente condenamos todos a atitude destes novos nove homens, mas muitas vezes fazemos exatamente a mesma coisa. Many times we condemn the attitude of these nine men. But we're very much like them. O que é que Jesus esperava que eles fizessem? What did Jesus expect them to do? Nós temos muitas expectativas para Deus. We have a lot of expectations for God. Eu espero que Deus faça isto. I want God to do this. Que Deus faça aquilo. And do that. Sabes uma coisa? Deus também tem expectativas you know, da tua parte. God also has expectations of you. Deus espera algumas coisas de seus filhos. God expects certain things of His children. E muitas vezes uh, agimos como que estamos desapontados com Deus. And many times we respond as if we're disappointed. With God. Mas sabem, muitas vezes Deus está desapontado connosco. But you know, many times God is disappointed with us. E no versículo 17, Jesus diz, mostra o que ele esperava. In verse 17, Jesus demonstrates what he was expecting. Ele diz o seguinte, perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser este estrangeiro? Let's read in English. Then Jesus said, we're not ten clean, where are the nine? Didn't any return to give glory to God except for this foreigner? Então podemos observar que Cristo esperava que eles voltassem. So we can see that Jesus expected them to return. E ficou de certa forma desapontado porque só um é que voltou para And dizer obrigado, irmãos. And in a sense, he would be disappointed because only one returned to give thanks. Mas sabem por que ele estava desapontado? Do you know why he was disappointed? Pela mesma razão que ele fica desapontado conosco. In this, for the same reason that he feels disappointed with us. É que Deus tinha mais para eles do que eles receberam. Is that Jesus had more? God has more for us than what they had already received. Quando nós aprendemos a voltar a Deus, when we learn to return to God, a agradecer-lhe, and thank Him, quando nós o honramos, when we honor Him, Deus tem mais para nós. God has more for us. Aquele que voltou, the one who returned, vai receber o que, algo que os outros nove não receberam. He's going to receive something that the other nine did not receive. Os outros foram curados, the others were healed, mas não foram salvos. But they weren't saved. O que voltou foi não somente curado, mas foi salvo. The one who returned was healed and saved. A palavra que é usada lá é uma palavra composta. The word that is used there is a word complete. Ele foi curado fisicamente. He was physically cured. Mas ele foi também salvo. But he was also o seu saved. corpo, o seu espírito his e a sua body, alma foram spirit, tocadas pelo poder de Deus. By the power of God. Então os outros foram curados e foram contentes. So the others were healed physically and they were content with Mas that. Mas não foram tocados como este que voltou. But they were not touched the same way the então, one that was returned. duas coisas que nós podemos aprender. Two things we can learn. Há bênçãos adicionais There are additional blessings para o que honra a Deus e vive com gratidão. For the one who honors God and lives with gratitude. Há bênçãos adicionais There are additional blessings para o que vive uma vida de gratidão. For those who live a life of gratitude. Queres mais bênçãos de Deus? Do you want more of God's blessings? Procura honrar mais a Deus com gratidão. Seek to honor Him more with gratitude. Deixa de ser um protestante. Stop being a protester. A protestant. I know. <laughs> Aprendemos a agradecer mais a Deus, irmãos. We need to learn to be more grateful. Imaginem o que o que vocês sentem quando os vossos filhos passavam todo o tempo a protestar. Imagine how you feel when your children spend all their time complaining and protesting. Ah, não tenho isto. Oh, I don't have this. Preciso aquilo. I need that. Dói-me aqui, dói-me acolá. Give me this, give me that. Cansa. You get tired of it. Nós não cansamos a Deus. We, we, don't, we don't get tired of God. Or we don't make God tired, but Deus aprecia quando nós temos uma atitude de gratidão. But God appreciates when we have an attitude of gratitude. Há, há filhos que só se aproximam dos pais para pedir alguma coisa. There Vocês sabem que é assim, não é? There are children that only come to their parents when they want something. You know what that's like. E a mim me encanta. And I love it. Quando o meu filho que é muito mais alto que eu. When my son, who is taller than I am, vem me dá um abraço e me dá um beijo. Comes and gives me a hug and a kiss. E vai embora. And leaves. Eu me sinto tão honrado. I feel so honored. Porque ele não me busca só para pedir. Because he doesn't look for me just to ask things from me. Mas ele busca me para amar. But he looks for me to love me. Então abraça Deus, dá-lhe um beijo e não peças so nada. So embrace God, don't ask for things. Honra o Senhor. Honor the Lord. Dá-lhe graças. Give him thanks. E depois a segunda coisa que aprendemos, irmãos. The second thing that we learn. É que todas as pessoas podem ser abençoadas por Deus. Is that everyone can be blessed by God. Mas nem todas vão seguir a Cristo. But not all will follow Christ. Graça quer dizer favor e merecido. 
Grace means favor that is unmerited. Deus dá-nos o que não merecemos. God gives us what we don't deserve. E muitas vezes não nos dá o que nós merecemos. And many times he doesn't give us what we do deserve. E há pessoas que recebem favores e merecidos de There Deus. There are people that receive favor and mercy from God. Mas nem todos vão seguir ao Senhor Jesus. But Cristo. not all of them are going to follow him. Então eu não fico surpreendido pelas muitas pessoas na minha igreja que não voltaram. So I'm not surprised at those many people from our church that didn't come back. E eu fico surpreendido porque é que receberam tanto a cabeça ou como é que não voltaram mas há pessoas que não sentem no seu coração de seguir ao Senhor Jesus Cristo I, I'm disappointed because they have received such huge blessings from God and I want them to give him thanks but I also know that many of them don't have interest in following God era o dia da ação de graças it was Thanksgiving recently e um cão estava a olhar para a sua comida oh, desgostado another story so There, it was Thanksgiving in the story, and this dog was watching the family eat their meal. E ele olhava para, ele estava a olhar para a família a comer, mas ele estava bem desgostado olhando para a sua comida. So he looked at what they were eating, and then he looked at his own food, and he wasn't very happy. E ele achava que não era justo. And he thought, you know, this just isn't. Fair. É um dia especial. It's a special day. Estão todos a comer puru. Everybody's eating turkey. Por que é que eu tenho de comer a mesma coisa todos os dias? How come I have to eat the same thing every day? Mas quanto mais pensava no assunto, But the more he thought about it, olhava para a mesa, he looked at the table, olhava para o peru, he looked at that turkey, ele pensou, podia ser pior. And he thought, well, it could be worse. Eu podia ser o peru. I could be the turkey. <risos> ele não estava satisfeito he wasn't satisfied porque a sua gratidão era, era baseada numa comparação. Because his gratitude was based on a comparison. Há alguém que vai sempre ter mais do que nós. There is someone who will always have more than you have. Mas também há sempre alguém que tem menos. But there will also always be someone who has less. Há sempre alguém que tem uma situação melhor que a tua. There will always be someone who has a better situation than you. Mas também há sempre alguém que tem uma situação pior que a tua. But there will always be someone who has a worse situation. Irmãos, nós temos que aprender a agradecer aquilo que nós temos. We need to learn to be thankful for what we have. Pode não ser muito. It may not be much. Mas podia ser menos. But it could be less. Pode não ser o melhor. It may not be better. Mas também podia ser pior. But it could be worse. O ácido mais destrutivo no mundo é ter uma atitude ingrata. The most destructive acid in our world is to have an ungrateful attitude. Uma atitude crítica. A critical attitude. Uma atitude amarga. A bitter attitude. Essas atitudes uh, destruem casamentos. These attitudes destroy marriages. Destrói famílias. They destroy families. Relacionamentos. Relationships. Uh, destrói sem dúvida a vida espiritual que possamos ter com Deus. They destroy our relationship with God. E é um, um, um ácido que até impacta de uma maneira muito negativa as igrejas. And it's an acid that impacts the life of a church very negatively. Uh, Efésios 4, 31, In Ephesians 4, verse 31, e já estamos a quase a terminar, I'm just about finishing here. Uh, diz o seguinte, encontramos uma lista It says, there's a list there. de coisas que devemos abandonar na nossa vida. And it's a list of things that we should abandon in our life. E se vocês uh, vão esquecer tudo o que eu disse anteriormente, não se esqueçam daquilo que eu vou dizer neste momento. So if you are going to forget everything I've already said up to this point, please don't forget what I'm about to say. Alguém disse no outro dia uma verdade muito profunda. Someone said the other day a very profound truth. Às vezes nós estudamos demasiado a Bíblia. Sometimes we study the Bible too much. Só nos falta fazer a Bíblia. And we lack doing Mas estou, vamos ter mais um estudo bíblico sobre este tema. Let's have another Bible study over this mais topic. um outro, outro estudo sobre este tema. And another, no, let's have a study over estudamos this tanto a Bíblia, só falta fazer a Bíblia. And we study and study and study, but we don't do what então, we Então, estes versículos são fundamentais se queremos ser pessoas mais felizes. So these verses are fundamental if we want to be happier. E se queremos honrar mais o nosso Deus. We então o versículo 31 diz o seguinte. Falta uh, ali uma palavra que diz é Livrem-se de toda a amargura. Get rid of all bitterness. De toda a indignação e ira. All rage. Gritaria e calúnia. All shouting and blasphemy. Bem como de toda a maldade. And all evil. Não são sugestões. These aren't just suggestions. Está dizendo, é como se vocês tivessem um casaco vestido. 
It's like if you have on a jacket. E está dizendo vocês livrem-se disso. And it's saying get rid of these things. Take é, é algo off. que nós podemos fazer. It's something we can do. E é algo que Deus espera que nós façamos. And it's something that God wants us to do. Que nos livremos da amargura, irmãos. That we get ourselves free da from indi bitterness. Indignação. That we get free da, from um, rage. Da ira da gritaria, da calúnia, bem como de toda a mal. Livrem-se disso, irmãos. He wants us to be free from all of these things. São coisas que nós não precisamos na nossa vida. These are things that we don't need e in são our coisas life. que destroem a nossa vida. And they're things that destroy our Livrem-se do espírito de crítica. Get rid of that spirit of criticism. De, de sermos pessoas amargas, pessoas azedas. Of being bitter and being, um, being sour. Que não edificam. Because they don't build other, others e, up. E muitas vezes não é só a questão de nós nos livrarmos de determinada coisa, mas é uh, substituirmos isso com outras coisas melhores. Many times it's not just a matter of putting away and getting rid of those things, but it's substituting other things. E o versículo seguinte diz-nos o que é com o que é que nós devemos substituir essas coisas. And the next verse explains what should we substitute in place of those things. E diz o seguinte: sejam, bo sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Let's read verse 32. And it says, Be kind and compassionate to one another, forgiving one another, just as God also forgave you in Christ. Uma pergunta, irmãos. A question. Precisamos de ter um estudo bíblico sobre o que estes dois versículos dizem. Do we need a Bible study over what these two verses are telling us to do? Vocês sabem o que é ira? You know what rage sabem is. Sabem o que é maldade? You know what evil sabem is. Sabem o que é gritaria? You know what shouting sabem is. Sabem o que é calúnia? You know what complaining sabem is. Sabem o que é amargura? You know what bitterness is. Não é preciso ter um estudo bíblico sobre isso. You don't need a Bible study over what Ele are está, those things. Está dizendo deixem isso What this is telling us e substituem-o com bondade e compaixão and substitute them with good will Irmãos, and compassion. tenhamos sejamos bondadosos Be good. tenhamos compaixão uns pelos outros perdoemos-nos mutuamente Forgive one another. Tal como Deus te perdoou. As God has forgiven you. Tal como Deus te perdoou. As God has forgiven Não precisamos you. ter um estudo bíblico sobre isso, irmãos. We don't need a Bible study over these things. disto e abracem isto. Get rid of these things, embrace these Precisamos things. de desenvolver uma atitude de gratidão. We need to develop an attitude of gratitude. Temos que aprender a ser filhos de Deus gratos. We need to be sons and daughters of God that e are grateful. em vez de olhar só para o negativo na nossa vida. Instead of looking just at the negative in our lives. Amar. And complaining. Devemos, irmãos, uh, 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 nos enfocar nas coisas positivas, nas bênçãos que Deus nos dá. We need to focus on the positive things and the blessings God has given us. Não sei quem disse isso, mas é uma frase muito interessante. I don't know who said this, but it's a very interesting expression. A nossa atitude, our attitude, impacta a nossa altitude. Impacts our altitude. A atitude do nosso coração the attitude of our heart impacta a altitude da nossa vida. Impacts the altitude of our lives. Aonde nós vamos chegar Where will we arrive to? e de que maneira vamos a desfrutar a viagem. And how we're going to enjoy that journey. Vocês, pensando até no, no, no matrimónio. Imagine in a marriage. As tuas palavras têm um poder incrível. Your words have an incredible power. Para elevar o vosso matrimónio. They will either build up your marriage. Ou para destruir o vosso matrimónio. Or matrimonio. they'll destroy your marriage. A vossa atitude. Your attitude. Impacta a vossa altitude. Impacts your altitude. A vossa atitude na igreja. Your attitude in church. Pode elevar a vossa igreja. Can either build up your church. Ou pode danificar a igreja. Or can tear down a church. A vossa atitude nos relacionamentos pode elevar essas relações ou destruir essas relações. Your attitude in different relationships can either build those relationships up or totally destroy them. A minha esposa não é responsável pela minha atitude. My wife is not responsible for my attitude. A tua também não. And yours isn't either. Tu és responsável pela pro, tua you própria atitude. You are responsible for your own attitude. E a attitude. tua atitude determinará a altitude da tua vida. And your attitude will determine the altitude. Irmãos, uma vida de gratidão. And a life of gratitude. Fará você voar. Will make you fly. Fará com que a sua vida tenha um impacto muito grande. 
will have your life become a great impact. Então eu peço que vocês não esqueçam esta mensagem. So I don't, I don't want you to forget this. Porque é uma mensagem que vai impactar a vossa vida. Because this is a message that's going to impact your life. O vosso casamento, your marriages, a vossa igreja, your church. o impacto que esta igreja terá na comunidade. It will affect the impact this church has on this community. Desenvolvemos e desenvolvamos irmãos uma vida de gratidão. We need to develop this attitude of gratitude. Então vamos terminar e vamos fazer algo diferente, talvez do que vocês costumam fazer todos os domingos. Um, so we're going to finish in a way that maybe different than how you usually finish. Não vamos terminar com nenhum pedido. We're not going to end with any asking. Porque eu imagino que vocês teriam muitos. Because I'm sure that you have many things to ask. Deus conhece os God pedidos. God knows those requests. As necessidades que vocês têm. And the needs that you have. Mas gostava que tomássemos um tempo para agradecer. But I would like us to have a time of just giving thanks. Agradecer a Deus por algumas das coisas boas que têm acontecido na nossa vida. Of giving thanks to God for some of the good things that have been então, happening in our lives. Vamos tomar um minuto. So we're going to take e peço que vocês pensem em algumas bênçãos que Deus tem vos dado. And I want you to just think about some blessings that Algumas God has coisas given que têm corrido bem. Things that have gone well. Algumas coisas que têm que têm aquecido o vosso coração. Things that have um, happened to your heart. They have, have warmed your heart. Que tem sido uh, motivo de alegria. Pensem nisso e vamos tomar um minuto para dar graças a Deus. Amém. Things that have been a motivation for you. Silenciosamente. In, and this is just in, it's privately in silence. Amen. Amen. Hmm. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. És um Deus bom e maravilhoso, Senhor. da tua presença que nos consolas sempre presente que nos enches Santo Espírito obrigado ao Pai pela tua perfeição pela paz na nossa vida Deus te louvamos Senhor honrar-te, Senhor, com a nossa adoração a Ti, Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado por esta igreja, Senhor, pelo testemunho que ela é nesta comunidade, Senhor. As almas que podem alcançar. Nós temos que ensinar o nosso espírito a dar graças a Deus. We need to teach our spirit to give thanks to God. A honrar o Senhor. And to honor him. Uh, talvez no caminho para casa vocês possam falar com os vossos filhos ou com a vossa esposa ou esposa sobre mais algumas das bênçãos que receberam no último tempo. Maybe on your way home today you can speak with your children or your spouse about some of the many blessings that God has given you. E dessa forma honrarem a Deus e glorificar o Senhor. And in that way you will honor him and you'll glorify him. Outra coisa que eu gostava de uh, lembrar aos irmãos. One other thing I would like to remind you of. Foi uma das coisas que eu disse no início. Is one of the things I said in the beginning. Uh, há, há bênçãos que nós perdemos There are blessings that we lose simplesmente porque não vamos até ao fim. Simply because we don't continue to the end. Porque olhamos para as circunstâncias because we look at the circumstances não constatamos nada and we don't see anything e como tal de, pensamos que Deus não respondeu. And we think, well, God's not going to answer me. Então quero pedir que vocês não se enfoquem hoje nas circunstâncias. So I ask you today, I don't want you to look at your circumstances. Mas se enfoquem naquilo que Deus disse. But I want you to focus on what God says. E no que Deus prometeu. And what He promises. E sejam fiéis até ao fim. Be faithful to the end. Não virem as costas para Deus. Don't turn your back on God. E vocês vão poder receber aquilo que tanto têm anelado. And you will receive what He has promised. E em terceiro lugar. And third. Uh, relembro esta esta ilustração de deixarmos determinadas coisas e abraçarmos outras. Remember this illustration of leaving some things to embrace other things. Esta semana 
falava com uma das irmãs da nossa igreja porque ela ficou muito ofendida com alguma coisa que ela viu na igreja e ela queria que eu fosse falar com, com essas pessoas todas porque estavam todas em pecado e eu disse, eu não posso fazer isso porque a Bíblia não diz que o que eles estavam fazendo é pecado agora aquilo que você está fazendo é pecado então vou But falar com você a falta de amor There is a, lack of love, a falta de perdão lack of forgiveness, a amargura bitterness. isso é pecado That is sin. e a Bíblia é muito clara And sobre the Bible isso is so clear on this. então irmãos reconheçamos as áreas em que pecamos na nossa vida Let's recognize the areas in our life when we sin. coloquemos essas coisas fora Let's put those things aside. abracemos a bondade a compaixão, o perdão Let's embrace the compassion and goodness. E vamos ver que a nossa vida espiritual, and let, we will see our spiritual life, a nossa vida familiar, and our family life, a nossa vida matrimonial, and our marriage life, a nossa vida como igreja, and our life as a church, a alcançar um outro nível como não alcançou até hoje. We will see it reach a different level. Então não é uma questão de ter um, um estudo bíblico sobre o assunto. So it's not a question of another Bible study. Mas é uma questão de fazermos aquilo que nós sabemos que a palavra de, de Deus pede nós. But it's a question of doing what we already know the Bible tells us. Amen. Irmãos, terminamos com uma oração. Pai amado, eu dou-te graças, Senhor, por esta oportunidade de estar com os meus irmãos. Lord, I give you thanks for this opportunity to be again with this, uh, these brothers. Sabes o, o difícil que é para mim comunicar-me na minha própria língua. You know, Lord, how difficult it is for me to use my own language again to preach. Mas muito obrigada pelo que estás fazendo aqui em Denver But por meio you. da Igreja Nova Geração. Thank you for what you're doing here in Denver through this church. Tu queres fazer coisas novas. You want to do new things. E queres, Senhor, usar esta igreja para fazer coisas And novas. And you want to use this church to do new things. Então quero orar, Senhor, que tu possas fazer aquilo que queres abençoar por meio de And when I pray, Lord, that you will do what you want to bless through this church. E que eles façam aquilo que tu queres abençoar. And they will do what you want Dá to bless. Dá sabedoria aos líderes desta igreja. Give wisdom to the leaders of this Dá church. Dá sabedoria aos membros Give desta wisdom igreja. wisdom to the members of this Pai, church. Pai, que nós possamos refletir aquilo que diz a tua palavra. So the, and we can reflect on what your word says. Que possamos viver a tua palavra. That we can live your word. E que as pessoas aqui de Denver possam saber que somos uma igreja da palavra. And the people here of Denver can know that we are a church of your word por aqueles que têm necessidades também, Senhor. Talvez alguém necessita de uma resposta. Talvez alguém necessita de, 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 de um milagre na sua vida. E tu estás esperando simplesmente que eles te honrem em primeiro lugar. Peço que tu uh, te manifestes na sua vida, Senhor. Que os dirijas que tu glorifiques nele, Senhor. Be glorified in their lives. Pedimos em seu favor. I ask in their favor. No nome de Jesus Cristo. In the name of Jesus Christ. Amém. 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 Muito obrigado por você ter nos acompanhado durante essa mensagem gravada. Realmente, eu espero que a sua vida tenha sido tremendamente abençoada, que a sua alma tenha sido alimentada pela palavra de Deus. Muito obrigado pela sua participação e nós gostaríamos que você de fato deixasse a sua mensagem para nós. Cada vez que alguém deixa uma mensagem para nós, nós também somos recompensados porque nós sentimos que estamos fazendo um trabalho de fato útil para o reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus negócios, o seu trabalho e que você possa realmente seguir à frente no seu relacionamento com Deus. Um grande abraço e que Deus te abençoe.